家好，又到了吃槐花的季节，今天给大家分享两种非常好吃的家常做法。槐花里面放一勺盐，再加入多一些的水，用淡盐水浸泡一会，可以处理掉小虫子。浸泡十分钟。换水多清洗几遍，尽量不要用力的去抓，避免让槐花开口而流失掉槐花香甜的味道。清洗干净以后，捞出控干水分，制作之前把里面的水分挤干一些，这样菜做出来更清爽。像这样就可以了。拿出一半放盆里，往里面加少量的食用油，这样可以封锁水分，防止槐花营养流失。轻轻的翻拌均匀。然后往里面加入面粉，一次性不要放太多，先少放一些，再次翻拌均匀，让槐花能够挂上一层薄薄的面粉。最后像这样就可以了。把拌好的槐花铺到蒸笼上面，底下可以垫上硅胶垫或者蒸笼布，防止粘连。铺的也不用太厚了，如果比较多的话，可以分两层来蒸。上齐以后盖上锅盖，大火蒸三分钟。蒸好以后，快速的打开锅盖，防止水蒸气滴到上面。倒扣过来，趁热抖散，切记不要蒸的时间太长，那样营养容易流失，也会粘连在一起。放到盆里，撒少量盐，这样更均匀。滴几滴香油，加入多好的蒜末，戴上手套，轻轻的拌匀就可以了。这样做的蒸槐花，清淡营养，有一股淡淡的清香。最近天气炎热，可以像这样蒸上一些，清凉又下火。接下来，盆里打六个正宗的母鸡蛋，放一点点盐，加入一把葱花和另一半的槐花。把鸡蛋和槐花充分的打散拌匀，每天都分享做美食的小技巧，您就点赞支持一下吧，非常感谢。接下来锅烧热放油，油热以后倒入鸡蛋，刚下锅先轻轻的推动，让鸡蛋定型，让没有定型的鸡蛋液接触锅底，基本定型以后再轻轻的翻炒，来回的转一下锅，用半煎半炒的方式，一面金黄以后翻过来煎另一面。把鸡蛋铲成大一点的块，吃着更过瘾，加的时候也更方便。这个时候就能闻到槐花的清香和鸡蛋的香味，再稍微炒一下就可以了。盛出装盘，这样炒的槐花炒鸡蛋营养美味，吃起来完全是不一样的味道，有淡淡的清香。两种做法味道都很不错，喜欢的朋友赶快收藏起来试一下吧。主页还有更多美食视频。